香浓麦斯威尔，吹去更够味。他长得很像我前女友。他不是我前男友，他不是吸血鬼，是被那个插的。我知道他是怎么反锁的了。密室杀人案。可以，有什么？前台，他烧伤过，火焰烧伤，总面积六十四趴，烧伤性休克。他整形过。我来看一下。啊，还有还有。什么啊？这是一个两个小朋友。我们回去。把照片拿拿着。这是你小时候吗？哪一个是你？是我。那另外一个是谁？信郎。那你们的关系是？我们从小在一个孤儿院里。他害你烧伤，对不对？对。发生什么事情？你给我们说一下。<笑>没错。我从小就是个怪物，我有病，反祖病。从小我浑身就长着毛，我像个野孩子一样。我在孤儿院里受尽了欺负，受尽了折磨，就是这个新郎，就是他带头欺负我、折磨我的。有一次，放火，差点把我烧死了。我就是想好好的活着。这世界这么大，为什么就没有我的容身之处？没想到，孤儿院那场火灾，我因祸得福，不仅有好心人收养了我，而且，我又变成了正常人的样子。你们看，我除了头发以外，我浑身都没有毛，我没有毛。<笑>可怜可怜，我安慰你。就是这个。人模狗样的狗东西，就是他害了我。跟你讲，杀人动机就是这个。但是你看，你小时候长这个样子，他因为烧了你之后，你现在变这个样子，那你不应该感对啊，你应该感谢他才对啊。反正都是小时候的事。那你觉得现在这个样子，你以前的样子好看，还是现在这个样子？当然是现在了。对，那你应该感谢他，你怎么可以杀了他？那我觉得，那我觉得他没有动机了。对嘛？他应该还没有动机。真的是聪明的了。什么意思？你什么意思？你是睿智的。我就不是聪明，因为他最先。你有想过我在在现场的感受吗？你能能理解吗？快快快，你说他聪明，快快快，你说他。我不要说，不要说我聪明。他刚刚说，哎呀，还是长得很聪明。我觉得我好，你先，我先继续找一下。你们搜了个轻着点啊。婚纱的，婚纱，消失的新娘。啊，你，嗯，好可怕啊！这是什么？高强除臭剂。因为它会有尸臭，所以必须要有这个东西。那这个新娘也太可怕了吧、嗯！啊，这里有个怀表。老板，是老板的。好，我们去问老板。这可以问老板了。我们找到了一个东西，这个就是你姐姐吧？二零零八年。当时老板说他五十岁，啊，这好像是我姐姐。你们交往的时候对吧？对，这，你们怎么拿到的？新娘站在下面，你姐姐的尸体就在床底下。我我姐姐的尸体。你们可以去看一眼。他，这就是你吗？白富美。哎，白富美。他叫白富美。那就是他害死了我的姐姐。你死有余辜！等一下，我突然想起来，我刚刚觉得那个床怎么陷的？哎呦，这个床怎么陷下去、啊？我坐在他身上。你刚在人家上面坐了很久，不礼貌。你说说吧，你给我们说说你跟新娘的，她叫白富美啊。
十年前，我们非常的相爱，可是那个时候我已经五十岁了，他还只有二十五岁。没错，现在我是六十岁，我不想耽误他，我们就分手了。我跟他分手以后，他跟躺在这里的新郎在一起了，然后突然就人间蒸发了，再也没有他的消息。直到最近，这个新郎又找了一个新欢，这让我不经意的联想起来，我的白富美。我很怀疑是不是新郎干的，但是，我又找不出什么证据。你们俩打了一架吗？对。为什么？我去质问他，他不仅不承认，而且非常不屑一顾。所以每个人都有动机，现在，他也有动机，保洁其实也有动机的，也有可能保洁已经发现尸体，但是决定按兵不动，找机会杀了新郎。小妖精因为。小妖精的嫌疑突然瞬间变得比较小。对，因为新郎让她变美了。哎，就是啊。还有一个重点就是，新郎脖子上的这个咬痕，他们一直想要试图营造成吸血鬼吸血鬼犯案的这件事情，这个也很很可疑。你们都知道吸血鬼的事情吗？他们俩肯定知道，保洁你知道吗？我只是听说有传闻。所以三个人都知道。那个地方不至于致死。我觉得我们可以来观察一下他的其他的伤口。头。但是，还是没找到致死的一个伤啊。本节目由香浓醒脑的麦斯威尔咖啡独家冠名播出。有点难。发现尸体的时候是老板过来拉出来的。然后突然就、哦、这样子拉起来，没有人身上有蓝色的线。我的保洁车已经被你们碎光了。老板的意图太明显，光打就把他打死了。刚发现了一个细节，我刚刚一直没有说